Здравствуйте! Как дела? Надеюсь, что все хорошо. Ну что ж, в этом уроке мы с вами заниматься начнем новыми вещами. We're going to do some new stuff in this, time, in this lesson. Хорошо? First of all, last time we dealt with the aspects of the verb, we dealt with direct objects, ordinal numerals, первый, второй, третий, etc. We are going to review that a little bit more today, but mostly it's going to be new material. Take a look at the objectives for the lesson. Imperfective, perfective in the context of simultaneous versus consecutive actions. Stuff that's happening at the same time or one after the other. Хорошо? Past tense of the verb идти, to go, and some of its derivatives. And also the short adjective должен, one must, one should do something. Хорошо? That's what we're going to work with. And the first thing is the verb идти, to go. Хорошо? That's imperfective. That's to be going someplace. To be on your way someplace. Хорошо? Something like я иду в кино. I'm going to the movies. Хорошо? Not only is it to go and be on one's way, but also it is limited to walking. Хорошо? So to go someplace by foot. Хорошо? If you would like to follow along with what I'm doing here, and uh, want to see it on paper as well, you can go to page 210 in your textbook. You will need to go there in a few minutes to go along with an exercise that I'm going to do. So, might as well do it now. Хорошо? So, there's the verb идти. Conjugated like this. Я иду. Get rid of те и кратко. Те и. And put the accented first conjugation endings. So, I'm going. Я иду. Ты идешь. Where are you going? Куда ты идешь? Please repeat after me. Куда ты идешь? Он идет. Идет. Мы идем. Вы идете. Они идут. They are going. Они идут. Хорошо. This verb is not really new to you. You've seen it before. I would just like to focus on the pronunciation, especially of the third person singular. Идет. Идет. He is going. Хорошо? Be careful with that. Say it just as I am saying it. Он идет. Хорошо? What you're seeing there is the past tense of the verb идти. Went. Хорошо? So to say that he was going someplace, you would say он шел. Хорошо? It's completely off the wall. Why is it from идти to шел? Who knows? Just memorize it. Хорошо? So he went on шел. Хорошо? Feminine drops the U and adds the LA to nothing but ш. So she went is она шла. Хорошо? She was going to the movies. Она шла в кино. Хорошо? Neuter form of it is шло. Хорошо? Like what шло? What neuter is going to be going? Хорошо? How about time going? Хорошо? The time was going by. Время шло. So, it is useful. Хорошо? And the plural form is шли. Хорошо? Where were you going? Куда вы шли? Хорошо? Очень полезная вещь. Very useful. Теперь давайте посмотрим с вами нечто другое. Now, from идти, you can form a perfective aspect verb to go. To get going. To set out. Хорошо? Пойти. Not to be on your way someplace, but to go. To just, you know, he went to the movies. Он пошел в кино. Хорошо? That is пойти. To get go. To go. Perfective. Complete action. Хорошо? Ну что ж, посмотрите, что это из себя представляет в прошедшем времени. Let's see what that looks like in the past tense. He set out. He went. Он пошел. Хорошо? She went. Она пошла. It went. Оно пошло. Хорошо? Like, the time started going. Хорошо? Время пошло. Отлично. And the plural is пошли. Хорошо? They went to school. Они пошли в школу. Они пошли в школу. Хорошо? Not they were going, which would be они шли, but they set out. They went, left. Хорошо? Они пошли. Okay, so that's the beginning of going. If you want to talk about arriving someplace, 
coming someplace. Хорошо? You would use that same ET with a slightly different prefix. Прийти. Хорошо? Keep it кратко. Get rid of that whole DT business. So, to come, to arrive, and that's a perfective verb. Хорошо? Is прийти. Хорошо? But what you're doing there is you are basically taking the past tense forms of ET, like he went on shoal, хорошо, and adding pri to it. So, he arrived, he came some places, on pri shoal, хорошо? On pri shoal домой. He arrived at home, he came home, хорошо? Она пришла, хорошо? Оно пришло, neuter, хорошо? And they arrived, они пришли, хорошо? So, they went to school, они пошли в школу, в пять часов, at five o'clock. Why? I don't know. Хорошо. So, and they arrived back home, они пришли домой, в семь часов, хорошо? Something like that. So, пошли, went, пришли, arrived, and simply шли means were on their way someplace. Хорошо? This should give you a pretty good idea on how to do this uh, exercise 12.45, which you see on page 210. Хорошо? The only thing we're going to do right now is the A part. Хорошо? Your choices are right there on the right-hand side. And those are пошел, пошла, or пошли, which means set out, masculine, uh, feminine, and plural, and also Пришел, пришла, and пришли. Arrived. Masculine, feminine, and plural. Хорошо? Let's see what those are. So, I'm in the middle of page 210, doing exercise 12.45s. Here's number one. Скажите, пожалуйста, Иван Иванович дома? Could you tell me if Иван Иванович is home? Да, дома. Yes, home. He, uh, on blank, в пять часов. He, blank, at five o'clock. Uh, yes, his home. I guess it is. He came, he came home at five. Хорошо? Он, so must be masculine. To come is прийти, and we know the past tenses. Пришел. Хорошо? Он пришел в пять часов. Очень хорошо. Посмотрите номер два. Let's take a look at two. Вы не знаете, Лариса дома? Do you know if Larissa is home? He says, нет, она blank в библиотеку. No, she to the library. Uh, she went to the library because she's not home, right? Not came to the library. Okay? We're asking about her being home. She's not there. She went to the library. So, past tense. And it is a feminine. So, it is пошла. Хорошо? Она пошла в библиотеку. Очень хорошо. Посмотрите номер три. Take a look at three. Олег, ты уже дома. Олег, you're already home. Говорит, да, я blank в три часа. Yeah, I... I guess came home at three. Хорошо? Masculine for Oleg. It's going to be пришел. Хорошо? Посмотрите номер четыре. Take a look at four. Аня, дети дома? Аня, are the kids home? Нет, они blank гулят в парк. No, they went to play at the park, I think. Хорошо? So, since they went, and it's plural, it's going to be пошли. Они пошли гулять в парк. Хорошо? Посмотрите пять. Take a look at five. Скажите, пожалуйста, Иван Иванович уже на работе? Please tell me, is Иван Иванович at work already? Да? Хорошо. И отвечают, нет, он еще не... No, he hasn't blank yet. Хорошо. Okay, what? He hasn't arrived yet. I guess it's a phone conversation calling and asking about Иван Иванович being there or not. Хорошо. Hasn't arrived. Еще не пришел. Хорошо? And finally, number six. Максим и Нина, я не знал, что вы уже дома. Максим и Нина, I did not know that you are home already. Да? Да, мы уже давно, yes, we've uh, been here for a while, I guess is what they mean. Мы уже давно arrived. Past tense, plural. Пришли. Хорошо? I hope this helps you out. And also, part B is the one that you will have as your homework. That simply gives you to gives you an opportunity to figure out whether it's masculine, feminine, or plural, and you are going to put those in the past tense. We will go through that, but 
Not today. You will first do it as your homework. Хорошо? Ну что ж. Now there is something else that's new for you. And uh, to follow that along, you're certainly welcome to go to page 209, the previous page in your book, and look at the 12.3 grammar entry. Должен, must, have to. Хорошо? One should do something. Должен. Must, have to. Looks like a verb, right? But in fact, it is not. It is a short adjective. Sometimes these are also called predicate adjectives. When you've got a subject and the predicate. The idea of, uh, you know, I went or I must, etc. I being the subject, must being predicate, etc. Хорошо? Here an adjective is being used as one. Хорошо? Например, uh, the pen is black. The is black is the predicate. And in this case, if you were doing it in Russian, you would have to use the so-called short or predicate adjective. Хорошо? The one we're dealing with here is должен. Хорошо? Must do something. Have to. Отлично. It's short, but it's an adjective, which means it is going to match the gender of the noun that it goes with. Хорошо? If a guy must do something, it's going to be он должен. Хорошо? Or I would say я должен. I must. It matches my being masculine. Хорошо? Он должен. Okay. Then the feminine form is going to be она должна. Хорошо? Or if you are addressing a girl uh, informally, you'd say ты должна. You must. Or Аня must. Она должна. Аня должна. Хорошо? So feminine anything must do something is going to be должна. Хорошо? So neuter is должно. Хорошо? Оно должно. It must be maybe something like it must be true, должно быть правда. That will work. Хорошо. And the plural form is должны. Хорошо. Should do something. Must do something. Plural. Like они должны. Хорошо. Ну что ж. So, должен masculine, должна feminine, должно neuter, должны plural. Очень хорошо. The ones that we truly need right now are the должен masculine, должна feminine, and должны Plural. And we are going to go through exercise 12.3, which is also your homework. So, that should make it easier. Посмотрите. Supply the appropriate form of должен. Bottom of page 209. Anton, all you're doing is just looking and looking to see who the person is. If it's a guy, can I use должен, like with this Anton. Anton должен купить фрукты и овощи. Anton must buy fruits and vegetables. Хорошо. Number two. Masha blank pomagat, etc. etc. Masha's a girl, so Masha должна pomagat. Masha should help, must help. Хорошо. Number three. Maxim, ты blank все рассказать мне. Maxim, you must tell me everything. Хорошо. So, Maxim being a guy, I guess is going to be ты должен. Хорошо. Посмотрите номер четыре. Number four. Мой брат скоро поедет в Москву. My brother will soon go to Moscow. Он blank изучает русский язык. He must study Russian. He has to study Russian. Poor guy. Хорошо. So, он, brother being masculine, должен, да? Очень просто. Very easy. Хорошо. Number five. Нина, ты blank сейчас готовит уроки. Нина, you must do your homework now. Хорошо. Нина being a girl, you'll have Нина, ты должна. Хорошо? That's probably one of the easiest exercises you have done and will have to do for a while. Хорошо? So, enjoy it. Number six. Максим и Нина еще дети. Максим and Нина are still kids. Они blank приходить домой в 8 часов. They must come home at 8. They, plural, они должны. Хорошо? Очень просто. Vita, ты blank купит нам мясо. Vita, you must buy us some meat. Хорошо? Ты должен, since Vita is a guy. Хорошо? Take a look at number eight. Простите, мы опаздываем. I'm sorry, we are running late. Great phrase. Простите, мы опаздываем. We must hurry. Мы должны спешить, because мы is plural. Хорошо? 
So once again, мы должны спешить. We must hurry. Очень хорошо. Number nine. Дети, вы blank мне помогать. Children, you must help me. Хорошо. So, вы being plural requires должны. Хорошо. Вы должны мне помогать. Отлично. Number ten. Уже шесть часов. It's six. Анна Петровна blank уже быть дома. Анна Петровна must already be home. Хорошо. Анна Петровна being a female will take должна. Очень просто. Хорошо. Number eleven. Аня и Вера, вы blank купить хлеб и фрукты. Анна и Вера, you must buy хлеб и фрукты. Bread and that, uh, fruit. Хорошо. So we, being plural, will take должны. Хорошо. Number twelve. Вадим Петрович, blank, кончить работу в шесть часов. Вадим Петрович uh, has to finish working at six. Хорошо. So, Вадим Петрович, being a guy, Вадим Петрович должен кончить работу в шесть часов. Мне кажется, это очень хороший материал и достаточно простой. Extremely useful, has great basis for something you're going to be doing later on. There will be plenty of short adjectives like that. Things like готов, ready to do something. Хорошо? Ну что ж, а сейчас давайте посмотрим с вами еще раз наш диалог о покупке продуктов. And now let's go ahead and see once again the dialogue about buying fruits and vegetables, groceries. Хорошо? And then we'll go through a great deal of vocabulary that's used in there. I will try to make sure that it's easy for you to remember it. Хорошо? Пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Вильяна. Здравствуй, Дима. Как поживаете? Очень хорошо. Здесь очень много новых продуктов. А, серьезно? И что у них нового сейчас? Вот всякие травки, кофе, грибы. А, и огурцы, помидоры. Я, я собираюсь смотрю. сделать овощной суп, очень mm -hmm. хорошие овощи. Капуста, а, что у них лук, морковь, да, перец. Понятно. Понятно. И фрукты Чеснок тоже. есть у них свежий, нет? Чеснок есть очень есть. хороший, органический. Хорошо. Хорошо. А фрукты какие вы не смотрели? А, сливы, груши, яблоки. Хорошо, я очень тоже хорошие. собираюсь купить, может быть, яблоки, хумок. Апельсины. Апельсины хорошие тоже? А бананы у них есть? Нет, не видела. А, у них никогда нет бананов почему-то. А, ну ладно, ну спасибо, всего доброго. Хорошо. До свидания. Отлично. Этот диалог просто наполнен замечательными новыми словами. And this dialogue is simply filled with wonderful new vocabulary. Let's get started. Продукты. Хорошо? That's food. Хорошо? Так, uh, продукты is not products, it's groceries, only food. Хорошо? Продукты. Так, следующее слово – трава. Трава is grass or herb. So the plural of that is going to be травы, or the tender one that Maria uh, Viktorovna used in the dialogue, травки. Хорошо? But травы is good, that's herbs. Хорошо? Next is кофе. Хорошо? Кофе, of course, is coffee. Затем она упомянула, then she mentioned овощной суп. Any soup is a soup, of course. Хорошо? Овощной суп is a vegetable soup. And that овощной суп comes from the next vocabulary word – овощи. Vegetables. Хорошо? Овощи. You can have a singular of that. Овощ with a мягкий знак. But usually it is a овощи that's used. Хорошо? Such as грибы. Mushrooms. Грибы. Хорошо? Огурцы. Is cucumbers. Огурцы. Хорошо, make sure that you repeat it. Огурцы. Хорошо? Next one, very Italian sounding. Помидоры. Помидоры. Хорошо? Tomatoes. Помидоры. Хорошо? Капуста. Капуста is cabbage. Хорошо? Капуста is singular, same as in English. Капуста. Хорошо? Then look is onions. And that can be зеленый look, green onions, or any other kind. And it's a singular word in Russian, while in English we talk about onions. Хорошо, in Russian, look. Хорошо. Следующее слово это морковь. Морковь. Carrots. V at the end is read as f, softened. Морковь. 
Хорошо. Отлично. Следующее слово. Перец. Перец is pepper. That can be bell pepper, green pepper, anything all the way through the black pepper being a cond uh, condiment. Хорошо. Перец. Следующее это чеснок. Хорошо. Чеснок. The next one is garlic. Чеснок. Хорошо. Now we go into some fruit. Фрукты. And uh, just one fruit is called фрукт. Without an e. In Russian, to talk about fruit, in general, we use the plural фрукты. Хорошо? Сливы. Слива is a plum. Сливы is plural. Plums. Хорошо? And the next is груши. Singular груша, a pear. Груши is pears. Хорошо? Next is яблоки. Just one of them is a яблока with an o. Яблока. And the plural is яблоки, apples. Хорошо. Апельсин is an orange. Апельсины, oranges. Очень хорошо. Ну что ж, дальше идет хурма. Хурма is persimmon. Хорошо. We do not put this into a plural ever. Хурма. Хорошо. Бананы. Bananas. Just one is банан. Бананы. Очень хорошо. Ну что ж. Теперь, зная эти слова, понимая, покупать, купить и так далее, knowing all of that vocabulary, knowing how to use the imperfective покупать, to be buying, and perfective купить, you should be able to look at that dialogue once again with a just a new vision. Хорошо? Пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Вильяна. Здравствуй, Дима. Как поживаете? Очень хорошо. Здесь очень много новых продуктов. А, серьезно? И что у них нового сейчас? Вот всякие травки, кофе, грибы. А, и огурцы, помидоры. Я собираюсь я сделать овощной суп, очень uh -huh. хорошие овощи. Капуста, а, что у них лук, сегодня? Морковь, да, перец. Понятно. Понятно. И фрукты. Чеснок тоже. есть у них свежий, нет? Чеснок есть очень есть. хороший, органический. Хорошо. хорошо. А фрукты какие вы не смотрели? А, Сливы, груши, яблоки. Хорошо, я Очень тоже хороший. собираюсь купить, может быть, яблоки, хурмы. Апельсины. Апельсины хорошие тоже. Mm -hmm. А бананы у них есть? Нет, да? не видела. А, у них никогда нет бананов почему-то. А, ну ладно, ну спасибо, всего Все доброго. Хорошо. До свидания. Очень хорошо. Теперь давайте мы с вами посмотрим нечто другое. Now let's look at something different. Go back to page 210 in your textbook. Go to the very top of the page. And there... In the grammar section 12.4, it talks about simultaneous versus consecutive actions. Simultaneous means that it's happening at the same time. Consecutive means that it's happening one after the other. In simultaneous actions, we talk about imperfective, stuff that is happening at the same time. We are, in fact, talking about the process. Хорошо? And the perfective is going to be used more in the consecutive actions. Хорошо? When you get one thing done and go to the next thing. Хорошо? There are some great examples there at the top of the page. Посмотрите, пожалуйста. Когда жена готовила обед, муж смотрел телевизор. While the wife was cooking dinner, the husband watched TV. Hmm, what a good role family there. Хорошо? Role models. Так, just kidding. Хорошо? Жена готовила обед, so while she was doing something, he was doing something else. Хорошо? Both things were happening at the same time, that's simultaneous. For that kind of stuff, we use imperfective. Отлично. And the next example is, когда жена приготовила обед, они пообедали. And when the wife had cooked dinner, they had dinner. Хорошо? After she finished making it, they ate. Хорошо? So, she got one thing done. And they did something else. Хорошо? One thing got finished first, perfective. Хорошо? The other one got finished after that, another perfective action. Those are consecutive actions. Kind of like one gets done, next one. Отлично. Uh, very good example there is also at the bottom of page 210, the V section of exercise 12.45. Посмотрите. Папа читал газету, мама слушала телевизор, uh, радио. Папа was reading the paper, мама was listening to the radio. You can turn that into 
while something was happening, something else was happening. Когда папа читал газету, мама слушала радио. Хорошо? And uh, doing that exercise should not be a problem whatsoever. All I want you to do is realize which is which. Хорошо? Ну что ж, теперь давайте мы с вами сделаем следующее. Давайте повторим порядковые числительные. Let's review the original numerals again. We're gonna do that in neuter form. Хорошо? Первое. First and etc. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Seventh. Восьмое. Девятое. Десятое. Хорошо? Одиннадцатое. Neuter, да? Двенадцатое. Twelfth. Тринадцатое. Четырнадцатое. Пятнадцатое. Fifteenth. All the way through. Двадцатое. Хорошо? And of course, after that, you're going to have двадцать первое, twenty-first, etc., etc. Хорошо. I would like to do a little bit of a review on the direct objects as well. Go back about 10 pages in your book to page 196. Хорошо? And there we'll start with uh, number 11. Before then, we'll hit a few examples too. Хорошо? Мы уже знаем этого студента. Masculine animate. Следующее, посмотрите, uh, мы уже знаем эту студентку. Хорошо? Feminine, а changes to U. Хорошо. Следующее, посмотрите. Вы не видели моего брата? Хорошо. You get the idea. Let's go to the exercise and let's look at number 11. Вы, наверное, уже знаете blank профессора. Do you know our professor? So it becomes нашего профессора. Хорошо. 12. Мы уже прочитали весь твой письмо. Письмо Нюра. Все. Твое письмо. This is your old homework. So if you think I'm going too fast, it's just a review. Твоего папу мы видели, а твою маму мы не видели. Masculine animate and then feminine. Хорошо? Я уже посмотрел ваш журнал. Спасибо. Виктор проводит все свободное время в библиотеке. Number 16. Я там видел вашу жену. А его жену я не видел. 17. В магазине мы видели твоего мужа и его сестру. Хорошо? Мы уже знаем ее дочь, а вашу feminine, so I become zu, дочь мы еще не знаем. 19. Вы, наверное, уже знаете нашего сына и его дочь. And finally, вы уже прочитали эту газету feminine, I become zu. Хорошо. Before we go, I'd like you to look at a saying. And it is, дай ему палец, он всю руку откусит. Дай ему палец means give him a finger. А он всю руку откусит, and he will bite off the whole hand. Meaning that, like in English we say, give him an inch, he will take a foot or something like that. Хорошо. Meaning that sometimes you shouldn't compromise on things because it will not work right. So, дай ему палец, а он всю руку откусит. Хорошо? So, what we did today is the following. Simultaneous consecutive, past tense of идти, шел, шла, шло, шли, должен, being of four different forms, and your homework is as follows. Exercise 12.3, page 209, that's должен. 12.45, I and B only, on page 210. If you have the time, look at the part too. Хорошо? And of course, you have all of that wonderful new vocabulary. Овощи, фрукты и так далее. Я надеюсь, что все прошло хорошо для вас. Благодарю вас. До свидания.